കമ്പം ചുരുളി റോഡരികിൽ തൊട്ടമ്മൻ തുറയിൽ ചാക്കിൽ കെട്ടി നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കിയത് ദൃശ്യം മോഡലിൽ മലയാള സിനിമാ ദൃശ്യത്തിന്റെ തമിഴ് റീമേക്കായ പാപനാശം പലതവണ കൊലപാതകത്തിന് മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നതായി വിഘ്നേശ്വറിന്റെ സഹോദരൻ വിജയ് ഭാരത് പോലീസിന് മൊഴി നൽകി തലയും കൈകാലുകളും വെട്ടിമാറ്റിയ ഉടൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് വൈകിയയിലേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്ന കനാലിൽ ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് കണ്ടെത്തിയത് കൊലപാതകം മറച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള ഇവരുടെ തന്ത്രം പൊളിച്ചത് കമ്പത്തെ മീൻപിടുത്തക്കാരായിരുന്നു വിഘ്നേശ്വറിന്റെ മൃതദേഹം പല കഷ്ണങ്ങളാക്കി പലയെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത വിധം ജീവിക്കാനായിരുന്നു അമ്മയായ സെൽവിയുടെയും സഹോദരൻ വിജയ് ഭാരതിൻ്റെയും ലക്ഷ്യം വിഘ്നേശന്റെ ഉടൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ അമ്മയും സഹോദരനും കമ്പം ചുരുളിപ്പെട്ടിൽ ഞായറാഴ്ച രാത്രി പത്തരയോടെയാണ് എത്തിയത് ഈ സമയം മീൻ പിടിക്കാൻ പുഴയോരത്തിരുന്ന രണ്ടു പേർ ഇവരെ കണ്ടു ചാക്കുകെട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിൽ സംശയം തോന്നിയ ഇവർ ബൈക്കിന്റെ നമ്പർ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വിവരങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു ഭർത്താവ് മരിച്ചതിന് വീട്ടിൽ നടത്തിയ പൂജകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണെന്നാണ് അവർ മറുപടി നൽകിയത് ചാക്കുകെട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞെങ്കിലും വെള്ളമൊഴുക്ക് കുറവായിരുന്നു ഇവർ മടങ്ങിപ്പോയതിനു ശേഷം മീൻപിടുത്തക്കാർ ചാക്കുകെട്ട് തുറന്നു നോക്കുകയും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉടലാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ പോലീസിന് വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇറച്ചി വെട്ടുന്ന കത്തിയാണ് വിഘ്നേശന്റെ തലയും കൈകാലുകളും വെട്ടിമാറ്റാൻ ഉപയോഗിച്ചത് തല കൈകൾ കാലുകൾ എന്നിവ അറുത്തു മാറ്റിയ ശേഷം ആന്തരിക അവയവങ്ങളും നീക്കം ചെയ്തു ഉടൽ വെള്ളത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ പൊങ്ങി വരാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊലപാതകം എങ്ങനെയാവണം അവയവങ്ങൾ എങ്ങനെ മുറിച്ചു മാറ്റാം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉടൽ പൊന്തി വരാതിരിക്കാൻ എന്തു ചെയ്യണം തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വിജയ് ഭാരത് ആശ്രയിച്ചത് യൂട്യൂബിലെ വിവിധ കാഴ്ചകളെയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു മകന്റെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യമാണ് കൊല ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് അമ്മയുടെ മൊഴി കൊലപാതകം നടത്തിയത് എങ്ങനെയെന്നും എങ്ങനെയാണ് മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചതെന്നും പോലീസിനോട് ഇവർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കൊലയ്ക്ക് ശേഷം തലയും കൈകാലുകളും മെഷീൻ വാൾ ഉപയോഗിച്ച് അറുത്തു മാറ്റി ഉടൽ കനാലിലും തലയും കൈകാലുകളും വീടിനടുത്ത് കിണറ്റിലുമായി തള്ളുകയായിരുന്നു പ്രതികളുടെ മൊഴി അനുസരിച്ച് പോലീസ് കനാലിലും കിണറ്റിലും ആളുകളെ ഉപയോഗിച്ച് വിശദമായ തിരച്ചിൽ നടത്തി തുടർന്നാണ് ചാക്കിൽ കെട്ടിയ നിലയിൽ രണ്ടിടത്ത് നിന്നും മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് വിഘ്നേശന്റെ അമിത ലഹരി ഉപയോഗത്തെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കം കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചെന്നാണ് അമ്മയുടെയും സഹോദരന്റെയും കുറ്റസമ്മത മൊഴി അമിതമായി ലഹരി ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്ന മകൻ തന്നെയും രണ്ടാമത്തെ മകനെയും ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്നെന്നും അമ്മ മൊഴി നൽകി പ്രതികൾ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ലാതെ കൊലയ്ക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ എന്നും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാ